ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എവർക്കും അൺ അക്കാഡമിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് സൗണ്ട് നോക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ തുടങ്ങാം സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ആ കിഴക്കൻ തീരം അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തെക്കാണോ എന്നുള്ള തോന്നൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ കോറമാണ്ടലിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കിഴക്കൻ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ആ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് ആ ഓർഡറിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനും പറ്റും അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഇന്ത്യയുടെ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വി ഷേപ്പിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ ഒരു വി ഷേപ്പിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ തീരം കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ തീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വി ഷേപ്പിന് മാത്രമേ കണക്ക് കൂട്ടാവൂ അപ്പോഴേ നമുക്കിത് പടിഞ്ഞാറും ഇത് കിഴക്കും ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ടോട്ടലായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് ഭാഗമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഒറ്റ കാര്യം നോക്കണ്ടുള്ളൂ ഈ വി ഷേപ്പിന് മാത്രമേ നമുക്ക് തീരുള്ളൂ അപ്പം ഈ വി ഷേപ്പിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് കിഴക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മളവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കോറമാണ്ടൽ തെക്കായിട്ട് തോന്നൂല രണ്ടേ രണ്ട് തീരേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരം ഇവിടെ കിഴക്കൻ തീരം പിന്നെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണേത് നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ളതിനെ മലബാർ തീരം എന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കൊങ്കൺ തീരം എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഇതെങ്ങനെ പടിഞ്ഞാറാവുക ഇത് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറല്ലേ എന്നൊക്കെ തോന്നും കാരണം നിങ്ങളെടുക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ തീരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ തീരവും ഒന്ന് കിഴക്കൻ തീരവും അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കോറമാണ്ടൽ തോന്നും ഇത് തെക്ക് കിഴക്കല്ലേ എങ്ങനെ കിഴക്കനാവുക എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വി ഷേപ്പിനെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പടിഞ്ഞാറ് ഇത് കിഴക്ക് എന്ന് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് നമ്മൾ മലബാർ തീരം എന്നും കൊങ്കൺ തീരം എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു കിഴക്കൻ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ആ കിഴക്കൻ തീരത്തെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുള്ളൂ ഒറ്റൊന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് അതായത് പി എസ് സിക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഈ പാർട്ട് കോറമാണ്ടൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതിയപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് ചോദ്യം കോറമാണ്ടൽ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് അപ്പോൾ അവിടെ തമിഴ്നാട് എന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കേ അറ്റത്തെ തീരം കോറമാണ്ടൽ തീരം കോറമാണ്ടൽ തീരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തമിഴ്നാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ കിഴക്കൻ തീരം എന്ന് പറയും ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് എന്ത് പറയും ഇവിടെ വടക്കൻ സിർക്കാർസ് എന്നും വടക്കൻ സിർക്കാർസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ താഴേക്കാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും കോറമാണ്ടൽ തീരം എന്ന് പറയും പക്ഷേ ഇന്നേ വരെ പി എസ് സി ഏതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല വടക്കൻ സിർക്കാർസിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഓപ്ഷനിൽ തരാറുണ്ടെങ്കിലും ആകെ എന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കോറമാണ്ടൽ തീരവും ഈ മലബാർ തീരവും മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് രണ്ടും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന തീരം മലബാർ തീരം വടക്ക് കിഴക്കൻ മൺസൂൺ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന തീരം കോറമാണ്ടൽ തീരം അത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ
തുറമുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളതാണ് ഏത് തൂത്തുക്കുടി ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ രണ്ട് സൈഡായിട്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായി അതായത് കിഴക്കൻ തീരത്തെ തുറമുഖങ്ങൾ എന്നും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ തുറമുഖങ്ങൾ എന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനങ്ങോട്ട് കോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ അതാ ഓർഡർ തന്നെ പോവും വേണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ഇവിടെ തൂത്തുക്കുടിയാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടാമത്താണ് ഏത് ചെന്നൈ ചെന്നൈയും അതിൻ്റെ തൊട്ട് മോളിൽ എന്നൂർ തുറമുഖം അപ്പൊ ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്നൂർ തുറമുഖം അപ്പൊ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഏതാണ് തൂത്തുക്കുടി തെക്കേ അറ്റത്തെ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്നൂർ തുറമുഖം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശാഖപട്ടണം വിശാഖപട്ടണം നെക്സ്റ്റ് ആ ലൈനിൽ മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് അടുത്തതാണ് ഏത് ഒഡീഷയിലെ പാരാദ്വീപ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ എന്നൂർ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളാണ് അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഉള്ളത് മൂന്നെണ്ണം തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ എന്നൂർ ഇവിടെ വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പാരാദ്വീപ് ഒഡീഷ പിന്നെ ഇവിടെ വരണ ഏതേ ഉള്ളൂ കൊൽക്കത്ത കൊൽക്കത്ത തുറമുഖം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിലുള്ള മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ പിന്നെ ഈ തീരപ്രദേശത്തല്ലാതെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് ഏത് ഇവിടെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ അത് ഈ തീരപ്രദേശത്തല്ല വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അപ്പുറത്താണ് ഏത് വരുന്നത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ തുറമുഖം അവസാനമായിട്ട് മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ഏത് പോർട്ട് ബ്ലെയർ എന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഏത് നിങ്ങൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ തൂത്തുക്കുടി എന്നുള്ളതും ചെന്നൈ എന്നുള്ളതും എന്നൂർ എന്നുള്ളതും വിശാഖപട്ടണം എന്നുള്ളതും പാരാദ്വീപ് എന്നുള്ളതും കൊൽക്കത്ത എന്നുള്ളതും ചേർത്ത് തൂക്കാൻ ചെന്ന എന്നെ വൈശാഖ് പാരക്കോല് കൊണ്ടടിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് തൂക്കാൻ ചെന്ന തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ എന്നെ എന്നോർ വൈശാഖ് പാരക്കോൽ പാരാദ്വീപ് കൊൽക്കത്ത പാരക്കോല് കൊണ്ടടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അവിടെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഓർഡർ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇത്രയാണ് കിഴക്കൻ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് കേരളത്തിൽ കൊച്ചി നമുക്കറിയാം കൊച്ചി മേജർ തുറമുഖമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ കൊച്ചി ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ രണ്ടാമത്താണ് ഏത് മംഗലാപുരം മംഗലാപുരം അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂർ ഇപ്പൊ ന്യൂ മാംഗ്ലൂർ എന്നാണ് ഇപ്പൊ അതിൻ്റെ പേര് ഇപ്പൊ കൊച്ചി മംഗലാപുരം ഇനി മർമ്മഗോവ ഗോവയ്ക്ക് ആകെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇത് അത് മർമ്മഗോവ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇരുമ്പൈര് കയറ്റുമതിക്ക് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇരുമ്പൈര് കയറ്റുമതിക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തുറമുഖം ഏതാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മർമ്മഗോവയാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ് ഇത് നവശേവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് നവശേവ തുറമുഖം എന്ന് ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേരാണ് ഇത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ഏത് വരുന്നു മുംബൈ തുറമുഖം മുംബൈ തുറമുഖം എന്നുള്ളതും അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് പറയാം കാണ്ടില തുറമുഖം അപ്പൊ കാണ്ടില തുറമുഖം മുംബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മർമ്മഗോവ മംഗലാപുരം കൊച്ചി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങൾ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം ചെറു തുറ
ഓർത്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കൊച്ചി തുറമുഖം എന്നുള്ളതിൽ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെയോ അടുത്തത് മംഗലാപുരം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വേർഡാണിത് കൊച്ചിൻ്റെ മംഗല്യത്തിന് കൊച്ചിൻ്റെ മംഗല്യത്തിന് അടുത്താണ് ഏത് വരുന്നത് മംഗലാപുരം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ട് മുകളിലാണേത് മർമ്മ ഗോവ ആ ഗോവയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെടുക്കാം ഗോവ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഈ ജെ എൻ എന്നുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആ ജെ എൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വായിക്കാം ഞാൻ എന്നായിട്ട് വായിക്കാം അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ മംഗല്യത്തിന് ഗോവയിലാകും ഞാൻ ആ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ വായിക്കാം ജെ എൻ എന്നുള്ളതുണ്ട് ബാക്കിയോ അപ്പൊ കൊച്ചിന്റെ മംഗല്യത്തിന് ഗോവയിലാകും ഞാൻ മുംബൈ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് മുംബൈ കണ്ടില്ല അതായത് കല്യാണത്തിന് എന്തായാലും വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മുംബൈ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് എന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ കിട്ടും കൊച്ചിന്റെ മംഗല്യത്തിന് ഗോവയിലാകും ഞാൻ മുംബൈ കണ്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് കിട്ടും പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തുള്ള തുറമുഖങ്ങൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ആ ഓർഡറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറും ആറുമാണ് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പിന്നെ ഒരെണ്ണം പോർട്ട് ബ്ലെയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏതാണ് പോർട്ട് ബ്ലെയർ ആണ് എന്നുള്ളത് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കാണില്ല ഗുജറാത്തിലാണ് മുംബൈയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പോർട്ട് ഇതിന്റെ പഴയ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു നവശേവ തുറമുഖം രണ്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഇവിടെ മർമ്മ ഗോവ ഗോവയിലാണ് മംഗലാപുരം നമുക്കറിയാം കർണാടകയിലാണ് കൊച്ചി പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള മേജർ തുറമുഖം ഇവിടെ തൂത്തുക്കുടി തൂത്തുക്കുടിയുടെ പേര് ഇപ്പൊ എന്താണ് വി ഒ ചിദംബരണർ പോർട്ട് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൂത്തുക്കുടിയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വി ഒ ചിദംബരണർ പോർട്ട് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എന്നൂർ തുറമുഖത്തിന്റെ പേരെന്താക്കിയിട്ടുണ്ട് കാമരാജ് തുറമുഖം എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കാമരാജർ തുറമുഖം എന്നാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏത് എന്നൂർ തുറമുഖം മറ്റൊന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിയതാണ് ഇത് കാണ്ടില തുറമുഖത്തിന്റെ പേര് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ് അത് ഓൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറന്റ് അഫേഴ്സിൽ ചോദിച്ചതാണ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് കാണ്ടില തുറമുഖം അപ്പൊ ഇത്രയും ഒരു ഓവറാൾ ഐഡിയ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ആകെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നെണ്ണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് മൂന്നെണ്ണം തൂത്തുക്കുടി ചെന്നൈ എന്നൂർ അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണം എവിടെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കാണ്ടില്ല തുറമുഖം അതേപോലെ തന്നെ ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായയുടെ പേര് കൊടുത്തതും ഏതിനാണ് കാണ്ടിലയ്ക്കാണ് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയായിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോണായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച തുറമുഖമായിട്ട് ഏതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കാണ്ടില തുറമുഖം തന്നെയാണ് സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ സെസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഏക തുറമുഖമാണ് ഇത് കാണ്ടില തുറമുഖം വേലിയേറ്റ തുറമുഖം ദീൻ ദയാൽ ഉപാധ്യായ് പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി എന്നും കൂടെ ഏതറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ആ ഒരു വിഭജനം ഉണ്ടല്ലോ ആ വിഭജനത്തിന്റെ സന്തതി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഈ കാണ്ടില തുറമുഖമാണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ ഇതേ കാണ്ടില തുറമുഖത്തിന് അടുത്താണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അലാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം അലാങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ ലോകത്തിലെ
നശിപ്പിക്കപ്പെടും വേണമെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ വന്ന് രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം കപ്പലിൻ്റെ മുകളിലത്തെ തട്ടൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ ആ കപ്പലിൻ്റെ അടിത്തട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടന്ന് നശിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് സർഗാസോ കടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേതാണ് അലാങ് അലാങ് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞത് പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മേജർ തുറമുഖങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് പിന്നെയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേലിയേറ്റ തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഏക വേലിയേറ്റ തുറമുഖം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ദീൻ ദയാൽ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെയോ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിഭജനത്തിൻ്റെ സന്തതി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് കാണ്ടില്ല തുറമുഖമാണ് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ പൊളിക്കൽ കേന്ദ്രം അലാങ് ഗുജറാത്തിലാണ് കപ്പലുകളുടെ ശ്മശാനം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഇതാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തര ഏതാണ് മുംബൈ തുറമുഖം എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അവിടെയാണ് കപ്പൽ നിർമ്മാതാക്കളായിട്ടുള്ള വിക്ടോറിയ ഡോക്സ് മസഗോൺ ഡോക്സ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ പരുത്തി തുറമുഖം പരുത്തി നീങ്ങ അറിയാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ടാണ് കോട്ടൺ ഓ പോളിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം കഴിഞ്ഞ വേരിയസ് ലാസ്റ്റ് കിരീട ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും അതേ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടൺ ഓ പോളിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആ കോട്ടന്റെ ആ ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മുംബൈ അതുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തി തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം ഇതൊക്കെ ആതാണ് മുംബൈ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക വിക്ടോറിയ ഡോക്സ് മസഗോൺ ഡോക്സ് ഇത് രണ്ടും എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മുംബൈയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ മുംബൈയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഇത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖത്തിന്റെ പഴയ പേരാണ് ഇത് നവശേവ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം അതിന്റെ ആദ്യകാല നാമം നവശേവ തുറമുഖം പി എസ് സി മിക്കവാറും ഇത് കൊടുക്കാതെ ഇതാണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതണമെങ്കിൽ വലിയ ഓപ്ഷൻ ആണ് നവശേവ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഓപ്ഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ചെറിയ ഓപ്ഷനും ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളും ആക്കാൻ പറ്റിയതാണ് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ധരണയൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുതെടുത്തിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖം ഏതാണ് ഈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖമാണ് മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖം ഇത് രണ്ടും ഏതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ ആദ്യകാല നാമം നവശേവ തുറമുഖം എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇരുമ്പൈര് കയറ്റുമതിക്ക് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് മർമ്മഗോവ ഗോവയിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ മേജർ തുറമുഖേയുള്ളു അതാണ് ഏത് മർമ്മഗോവ മണ്ടോവി നദി സുവാരി നദി ഇത് രണ്ടും സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള തുറമുഖമാണ് ഇത് മർമ്മഗോവ എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് സുവാരി നദി ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടിയാണ് ഒഴുകുന്നത് സുവാരി അപ്പൊ എവിടെയാ ഗോവയിലാണ് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ മർമ്മഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുമ്പൈര് കയറ്റുമതിക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള തുറമുഖം മണ്ടോവി സുവാരി നദികൾ സംഗമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള തുറമുഖം കൂടിയാണ് ഇത് മർമ്മഗോവ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മുംബൈ തുറമുഖം ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഏറ്റവും വലിയ പ്രകൃതിദത്ത തുറമുഖം പിന്നെയോ മസഗോൺ ഡോക്ക് വിക്ടോറിയ ഡോക്ക് ഇത് രണ്ടും എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മുംബൈയിലാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക പരുത്തി തുറമുഖം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും തിരക്ക് കൂടിയ തുറമുഖം ഇത് രണ്ടും ഏതാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തുറമുഖം
കണക്കാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടതാണ് മുസിരിസ് എന്ന തുറമുഖം അല്ലെങ്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൻ്റെ ആ ഒരു തുറമുഖ പ്രസിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ പെരിയാറിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തോടെയാണ് എന്നാൽ കൊച്ചി ഒരു തുറമുഖമായിട്ട് വരുന്നതും രൂപപ്പെടുന്നതും ആ പെരിയാറിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഇയറിനെ എന്താക്കുന്നത് പുതുവൈപ്പിൻ ഇറയുടെ ആരംഭമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുറമുഖം തൂത്തുക്കുടി ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൂത്തുക്കുടി തൂത്തി കോറിൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് ചെയ്യും പറയും മറ്റൊന്ന് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള തുറമുഖം ഏത് തന്നെയാണ് ഇതേ തൂത്തുക്കുടി തന്നെയാണ് തൂത്തുക്കുടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് വി ഒ ചിദംബരണർ പോർട്ട് വി ഒ ചിദംബരണർ പോർട്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് ഏതിലേക്കും കൂടെ പോവാം മൈൻഡ് പോർട്ട് പ്ലെയർ ആണോ എന്ന് പോവാം പോർട്ട് പ്ലെയർ അല്ല തൂത്തുകൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് പിന്നെയോ ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ തുറമുഖം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏതാണ് ഇതേ തൂത്തുക്കുടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടതാണ് തമിഴ്നാട് അപ്പൊ പിന്നെ തുറമുഖമായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏതാ വരിക തൂത്തുക്കുടിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക മുത്ത് തെക്കേയറ്റത്ത് ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം വി ഒ ചിദംബരണർ പോർട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക തൂത്തുക്കുടിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖം ഇത് രണ്ടും അറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ചെന്നൈ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖം മറ്റൊന്ന് പറയാവുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ അതായത് നമ്മൾ ആ വി ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഈ വി ഷേപ്പിൽ കണ്ടല്ലോ കിഴക്കൻ തീരത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുതുകൂടിയാണ് ഇത് ചെന്നൈ തുറമുഖം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ചെന്നൈ തുറമുഖം തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന തുറമുഖം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് മുംബൈ ആണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് അത് ചെന്നൈ ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആകെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മംഗലാപുരം കർണാടകത്തിന്റെ കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മുത്ത് തെക്കേ അറ്റത്തുള്ളത് ഭൂമധ്യരേഖയോട് അടുത്ത് ചിദംബരണർ പോർട്ട് ഇതൊക്കെ തൂത്തുക്കുടിയാണ് ചെന്നൈ പഴക്കം ചെന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഏറ്റവും വലുത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എന്നൂർ തുറമുഖം അതേപോലെ തന്നെ ലിഗ്നൈറ്റ് കയറ്റുമതിക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണേത് നെയ്വേലി എന്തിന് പ്രശസ്തമാണ് നെയ്വേലി എന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ലീലാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിലെ നെയ്വേലി ലിഗ്നൈറ്റിന് പ്രസിദ്ധമാണ് ആ ലിഗ്നൈറ്റ് കയറ്റുമതിക്ക് ഫേമസ് ആണേത് എന്നൂർ തുറമുഖം എന്നുള്ളതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കാമരാജ് പോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാമരാജർ പോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കാമരാജർ തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എന്നൂർ തുറമുഖമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്നൂറാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്നൂർ തുറമുഖമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിൽ എന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഏതാണ് രണ്ട് ചോദ്യമാണ് കാമരാജർ പോർട്ട് എന്നുള്ളതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് അവിടെ എപ്പോഴും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ലിഗ്നൈറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് നെയ്വേലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്നുള്ളതും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ ഇന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത മേജർ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏക കരബന്ധിത മേജർ തുറമുഖം വിശാഖപട്ടണം പിന്നെയോ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് വിശാഖപട്ടണമാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയത് ഏതാണ് ഈ വിശാഖപട്ടണമാണ് മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയത് വിശാഖപട്ടണമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത
ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നമ്മളൊരു ഫാക്ട് പഠിച്ച എന്താ ദക്ഷിണ തീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പതിനെട്ടാമത്തെ റെയിൽവേ സോൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിശാഖപട്ടണം ദക്ഷിണ തീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനമായിട്ടും ഏത് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശാഖപട്ടണം പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനിയോ കൃത്രിമ ലഗൂണുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം കൃത്രിമ ലഗൂണുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖമാണ് ഏത് പാരാദ്വീപ് പാരാദ്വീപ് തുറമുഖം ഒഡീഷയിലാണ് മഹാനദിയുടെ സംഗമ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മഹാനദിയുടെ സംഗമ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കൃത്രിമ ലഗൂണുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം എന്നുള്ളതും കൂടി ഏതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക പാരാദ്വീപ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാനദിയുടെ സംഗമ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുറമുഖം എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഏത് കൊൽക്കത്ത തുറമുഖം ഹൂഗ്ലി നദിയിലാണ് ഏത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്ത സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എന്തറിയപ്പെടുന്നു കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം അതായത് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊൽക്കത്തയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം കൊൽക്കത്ത എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെയോ ഹൂഗ്ലി നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക കൊൽക്കത്തയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക കൊൽക്കത്തയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ചെറിയൊരു തുറമുഖം കൂടെ പണിതു അതാണ് ഏത് ഹാൽദിയ തുറമുഖം ഹാൽദി എന്തല്ല മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ല കൊൽക്കത്തയിലെ തിരക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഹാൽദിയ ഡോക്ക് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഹാൽദിയ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെപ്പറേറ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഹാൽദിയെ പറഞ്ഞു മറ്റൊന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുജറാത്തിലെ പിപ്പാവാവ് ചോദിക്കാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ പരീക്ഷയിൽ പിപ്പാവാവ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ആറിന് പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുണ്ട് പിപ്പാവാവ് ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് പോർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഹാൽദിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊൽക്കത്തയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗംഗാവാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു പോർട്ട് ബ്ലെയർ നമ്മൾ ഏത് പറഞ്ഞു അവസാനമായിട്ട് മേജർ തുറമുഖമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഏക പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ തുറമുഖം എന്നൂർ ഓർത്തിരിക്കുക കാമരാജ് പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതും എന്നൂറാണ് ലിഗ്നൈറ്റ് കയറ്റുമതിക്ക് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നൂറാണ് ആദ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് തുറമുഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എന്നൂറാണ് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയത് കരബന്ധിത മേജർ തുറമുഖം തുറമുഖങ്ങളിൽ തിളക്കമുള്ള രത്നം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉത്തരം ഏതാണ് വിശാഖപട്ടണമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക വിശാഖപട്ടണം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് വിശാഖ് എന്ന് പേരാക്കി മറ്റൊന്ന് ദക്ഷിണ തീര റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എന്നുള്ളതും ഇനിയോ കൃത്രിമ ലഘൂണുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാരാദ്വീപ് ഒഡീഷയിലാണ് മറ്റൊന്ന് മഹാനദിയുടെ സംഗമ സ്ഥലത്ത് എന്നുള്ളത് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊൽക്കത്ത ഏക നദീജന്യ തുറമുഖം ഹൂഗ്ലി നദി കിഴക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അവിടുത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൽദിയ തുറമുഖം പണിതത് പിപ്പാവാവ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ തുറമുഖം ഗംഗാവാരം ആഴം കൂടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ തുറമുഖം പോർട്ട് ബ്ലെയർ അവസാനത്തെ മേജർ തുറമുഖം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആകെ പതിമൂന്ന് മേജർ തുറമുഖങ്ങളും ഒപ്പം പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തുറമുഖങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനി കിഴക്കൻ തീരവും പടിഞ്ഞാറൻ തീരവും തുറമുഖങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല മാറിപ്പോവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഓർഡറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വരുന്ന പരീക്ഷകൾക്കെല്ലാം ഏത് പരീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് തുറമുഖങ്ങൾ എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്
താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൻസൂർ അലി അറ്റ് ഇ ഡി കെ എന്ന റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടോടുകൂടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം ഇത്രയും പാക്കേജുകൾ ലഭ്യമാണ് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സഹിതം പി ഡി എഫ് സഹിതം പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എപ്പം പഠിക്കണം എന്ത് പഠിക്കണം ആരുടെ ക്ലാസ് പഠിക്കണം ചോയ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക വീണ്ടും ക